నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో దళిత మహిళలైన నాకు హోంమంత్రిగా స్థానం కల్పించినటువంటి మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులకు అధికారులకు మరియు మీడియా వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను పారదర్శకత నిష్పక్షపాతం ఖచ్చితమైన పరిశోధన త్వరితగతిన బాధితులకు న్యాయం ఇవి మేము పాటించబోయేటువంటి మొదటి ప్రాధాన్యతలు మా ప్రదేశ మా ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకున్నటువంటి గమ్యాలు బడుగు బలహీన వర్గాలకు మైనారిటీలకు ఇతర సాధారణ పౌరులకు పోలీసుల పట్ల విశ్వాసం పెంచడానికి గ్రామాల్లో ప్రజాదర్బార్ వంటి కార్యక్రమాలు ఇతర అవగాహన సదస్సులను పోలీసు శాఖ నిర్వహిస్తుంది రౌడీ షీటర్లు తదితర నేరస్తులకు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించే ప్రక్రియను పోలీసు శాఖ ఎప్పటికప్పుడు చేపడుతుంది అంతేకాకుండా సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో సీనియర్ పోలీస్ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్య పర్యటించడం రాత్రిపూట బస చేయడం వంటివి చే చేయడం వలన చాలా సమస్యలకు తక్షణ పరిష్కారాలు సాధ్యమవుతాయి అదేవిధంగా మహిళలకు పిల్లలపై రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాలను అరికట్టడానికి నేరగాళ్లను ఎక్కడికక్కడ కట్టడి చేయడానికి సంచార మహిళా పోలీస్ బృందాల పహారాను మరింత బలోపేతం చేస్తాం మరియు రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్నటువంటి మహిళలకు చిన్నారులకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలను ఇప్పటికే ప్రత్యేక విభాగాన్ని రూపొందించి ఇప్పటికే ఉన్నటువంటి విభాగాలను బలోపేతం చేయడం కూడా జరుగుతుంది రహదారుల్లో ప్రయాణికుల భద్రత మా ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత అంశం రోడ్డు ప్రమాదాలు ప్రాణ నష్టం నివారించడానికి కాలేజీలు పాఠశాలలు జన సమూహాల్లోకి వెళ్ళి పోలీసులు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది రోడ్లపై ప్రయాణించే వాహనదారులకు నియమ నిబంధనలు పాటించేలా తెలియజెప్పడం ఇందులో ప్రధాన అంశం రేపటి సామాజిక సంపద అయినటువంటి యువత గంజాయి గుట్కా తదితర మాదర మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసలవ్వకుండా వాటి వినియోగం వలన కలిగే హాని గురించి పోలీసులు విస్తృత ప్రచారం చేసి అవగాహన పెంచడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా యువతను దురలవాట్లకు అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు ప్రోత్సహించేటువంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది గతంలో మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో ఉండేటువంటి ఈ దురలవాట్లు దురదృష్టవశాత్తు మన ప్రా మన రాష్ట్రంలో చిన్న చిన్న ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించడం జరుగుతుంది దాని మీద మనం ప్రధానంగా దృష్టి సారించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అదేవిధంగా విద్యా సంస్థల్లో ర్యాగింగ్ దురాచారాన్ని అరికట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా యాజమాన్యాలు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల సహకారంతో ర్యాగింగ్ నిరోధక చట్ట చట్టాన్ని అమలు చేయడం అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంలో పోలీసులు భాగస్వామ్యం కావడం ఇందులో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అదేవిధంగా విధి నిర్వహణలో పోలీసులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఒత్తిడి తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం వీక్లీ ఆఫ్ చేయడంతో పాటు సిబ్బంది కుటుంబాల కోసం సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూడా చేపడుతూ ఎప్పటికప్పుడు డిపార్ట్మెంట్తో సాన్నిహిత్యంతో పనిచేస్తుందని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాం అదేవిధంగా ముప్పై ఒకటి పన్నెండు రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి పోలీసు శాఖలో ఉన్నటువంటి ఖాళీలు పదమూడు వేల యాభై తొమ్మిది ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేయడం ద్వారా పోలీసు శాఖను మరింత బలోపేతం చేసే ప్రక్రియను చేపడతాం నిరుద్యోగ సమస్యను తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం అదనంగా ఉన్న ఈ ఖాళీలన్నింటినీ భర్తీ చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది అంతేకాకుండా గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అదనంగా మంజూరు చేయబడినటువంటి నాలుగు బెటాలియన్లు కూడా అందులో ఒకటి మహిళా బెటాలియన్ ఒక గిరిజన్ బెటాలియన్ ఏర్పాటు చేసి మొత్తం నాలుగు వేల ఉద్యోగాలను కూడా భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం జరిగింది ఈ మధ్యకాలంలో సైబర్ నేరాలు చాలా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి వ్యక్తి స్వేచ్ఛను హరించే విధంగా వ్యక్తి దూషణ అసభ్యకరమైనటువంటి పోస్టులు అభ్యంతరకరమైనటువంటి ఫోన్ కాల్లు చేస్తున్న వ్యక్తులపై ఎవరు నేరారోపణ చేసినా కానీ వెంటనే వారిని కఠినంగా శిక్షించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మట్క జూదం బెట్టింగ్లు ఇలాంటి వాటిని సమాజంలో ప్రోత్సహించకుండా నిరోధించాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద ఉందని తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి